আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ক্লাউড আইসিটি কারে স্বাগত কেমন আছে আশা করি সবাই খুব ভালো আছে আজকে আমরা শিখব নতুন একটি পর্ব নিয়ে সেটি হচ্ছে হেক্সাডেসিমেল এর যুগ অর্থাৎ তোমরা নিশ্চয়ই টের পেয়েছো আজকের এপিসোড হচ্ছে 17 আমরা গত ক্লাসে শিখেছিলাম অক্টাল যুগ আজকে নতুন পর্ব সেটি হচ্ছে হেক্সাডেসিমেল এর যুগ তবে তার আগে যারা এখনো আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা এখনি আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও আর পাশে থাকা বেল আইকন বাটনটি প্রেস করো যেন আমরা নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে সবার আগে তুমি দেখতে পাও তাহলে চলো শিক্ষার্থীরা আমরা মূল ক্লাসে চলে যাই আজকে আমরা আলোচনা করব হেক্সাডেসিমেল এর যোগ নিয়ে বরাবরই অক্টালের নিয়মের মতো হেক্সাডেসিমেল এর কিছু নিয়ম রয়েছে তাহলে চলো আমরা হেক্সাডেসিমেল এর কয়েকটি নিয়মের সাথে পরিচিত হই এক নাম্বার নিয়ম দুটি সংখ্যার যোগফল যদি 16 এর নিচে হয় তাহলে যোগফল যা তাই বসবে দ্বিতীয় নিয়মটি হচ্ছে দুটি সংখ্যার যোগফল 16 হলে যোগফল 16 নাও হয়ে বসবে 10 তৃতীয় নিয়মটি হচ্ছে দুটি সংখ্যার যোগফল 16 এর উপরে হলে যোগফলকে 16 দ্বারা ভাগ করতে হবে ভাগ করার পরে ভাগ শেষ প্রথমে বসবে আর ভাগফল পরবর্তী সংখ্যার সাথে যোগ হয়ে যাবে তাহলে আমরা এই নিয়মের আলোকে একটা উদাহরণের সাথে তুলনা করি একটা एग्जांपल হিসেবে যদি বলি এ বি সি এটি হচ্ছে হেক্সা ডি ই এফ এটিও হেক্সা এখন এই দুটিকে যোগ করব খেয়াল করো আমরা জানি 9 এর পরে ডাবল ডিজিট আসে তো এগুলোকে আমরা এ এর মান কে 10 বি কে 11 সি কে 12 ডি কে 13 ই কে 14 এবং এফ কে 15 দ্বারা সূচিত করতে পারি আমরা অলরেডি জানি এখন দেখো সি আসছে সি এর মান কত 12 আর এফ এর মান 15 তাহলে এই দুটি যোগ করি 12 আর 2 যোগ 12 তার আছে 27 এখন 27 কিন্তু দেখো 16 এর উপরে তাহলে দেখো নিয়ম হচ্ছে 2 দুটি সংখ্যার যোগফল যদি 16 দুঃখিত 3 দুটি সংখ্যার যোগফল যদি 16 এর উপরে হয় তাহলে ওই যোগফলকে 16 দ্বারা ভাগ করতে হয় তাহলে দেখো 16 দ্বারা ভাগ করি ভাগ করলাম 16 1 কে 16 ভাগ শেষ দাঁড়াচ্ছে 11 এখন দেখো 11 ডাবল ডিজিট সংখ্যা আসছে তখন 11 কে না লিখে আমরা বি লিখতে পারি তাহলে প্রথমে বসবে কি ভাগ শেষ তাহলে এই ভাগ শেষটা বসাবো এখানে বি এবং ভাগফল রয়েছে কত 1 সেটি পরবর্তী সংখ্যার সাথে যোগ হয়ে যাবে তাহলে পরবর্তী সংখ্যাটি দাঁড়াচ্ছে কত বি বি এর সাথে এক যোগ করলে দাঁড়াচ্ছে 12 মানে বি এর মান 11 আর ওই পরবর্তী সংখ্যার সাথে যোগ হয়ে গেল 12 এখন ই এর মান কত 14 এখন 12 আর 14 যোগ করি 26 খেয়াল করো নিয়ম 3 এর মধ্যে অর্থাৎ দুটি সংখ্যার যোগফল যদি 16 এর উপরে হয় তাহলে ওই যোগফলকে 16 দ্বারা ভাগ করব তাহলে 16 1 কে 16 ভাগ শেষ দাঁড়াচ্ছে 10 তাহলে 10 না হয়ে আমি এই 10 কে লিখতে পারি এ এখন এ বসাই দেব এবং আমরা জানি ভাগফলটা পরবর্তী সংখ্যার সাথে যোগ হয়ে যাবে তাহলে যোগ হলে এ এর মান দাঁড়ায় 10 আর 1 যোগ করলে হচ্ছে 11 আর ডি এর মান দাঁড়ায় 13 তাহলে দেখো 11 আর 13 যোগ করলে কত দাঁড়ায় 24 এখন 24 টা 16 এর উপরে তাহলে 16 দ্বারা ভাগ করব 16 1 কে 16 থাকে কত 8 তাহলে এই ভাগ শেষটা বসে যাবে এখানে আর ভাগফলটা পরবর্তী সংখ্যার সাথে যোগ হয়ে যাবে যেহেতু এখানে কোনো অঙ্ক নেই তাহলে 1 1 ই বসবে এটি হচ্ছে হেক্সাডেসিমেল এর যোগ দেখলে তো কত সহজ করে আমরা এই হেক্সাডেসিমেল এর যোগটা করলাম আরো একটা एग्जांपलের মাধ্যমে দেখি বোঝার চেষ্টা করি কিভাবে হেক্সাডেসিমেল এর যোগগুলো হয় খেয়াল করো 7 b দশমিক 2 c 2 a दशमिक d 8 एटी एक टी हेक्सा एटीओ एक टी हेक्साडेसिमल राशि एक उन दो टी के जोक कर दो ख्याल करो c c एर मान को तो बारो तले अम्रा c एर मान बोशाई बारो 8 ताहुले देखो बारो आर आठ जोक को ले को तो है बीस 
তাহলে বিশ ষোলোর উপরে তাহলে যে সব যোগফল ষোলোর উপরে তাকে ষোলো দ্বারা ভাগ করব ষোলো একে ষোলো ভাগ শেষ দ্বারা আছে কত ফোর এই সেই ফোর এখন এক পরবর্তী সংখ্যার সাথে যোগ হয়ে যাবে তাহলে পরবর্তী সংখ্যার সাথে যোগ করে দুয়ের সাথে এক যোগ করলে দাঁড়াচ্ছে তিন আর ডি এর মান দাঁড়াচ্ছে তেরো তাহলে তেরো আর তিন যোগ করলে কত ষোলো আমরা বলেছিলাম দুই নাম্বার নিয়ম খেয়াল করো দুটি সংখ্যার যোগফল যদি ষোলো হয় যোগফল ষোলো না হয়ে বসবে কত দশ তাহলে যেহেতু ষোলো হয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমার যোগফল দাঁড়াবে দশ তাহলে দশের জিরো আতের এক সেটি পরবর্তী সংখ্যার সাথে যোগ হয়ে যাবে তাহলে দেখো বিয়ের মান কত এগারো আর হাতে থাকা এক যোগ করলে হবে কত বারো এর মান কত দশ তাহলে দশ আর বারো যোগ করলে দাঁড়াচ্ছে বাইশ স্বাভাবিকভাবে নিয়ম তিনে চলে যাবে দুটি সংখ্যার যোগফল যদি ষোলোর উপরে হয় তাহলে ওই যোগফলকে ষোলো দ্বারা ভাগ করব ষোলো একে ষোলো তাহলে ষোলো থেকে বাইশ থেকে ষোলো চলে গেলে থাকে কত ছয় তাহলে ছয় আমার এখানে বসে যাবে যেহেতু ভাগ শেষ প্রথমে ছয় আর ভাগ ফল পরবর্তী সংখ্যার সাথে যোগ হয়ে যাবে তাহলে আমার সাত আর ওই ভাগ ফল এক যোগ করলে দাঁড়াচ্ছে আট আর দুই যোগ করলে দাঁড়াচ্ছে দশ তাহলে দেখো দশ কিন্তু ষোলোর নিচে তাহলে যোগফল যা তাই বসবে কিন্তু দেখো এখানে দশ রয়েছে দশকে আমরা এ লিখতে পারি তাহলে এখানে এ হবে এটি হচ্ছে আমাদের হেক্সা ডিসিমেলের যোগ তাহলে দেখো শিক্ষার্থীরা কত সহজ করে আমরা অক্টালের যোগও করলাম এবং আজকে আমরা যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে হেক্সা ডিসিমেলের যোগ তো এখনও যারা আমার এই ক্লাসটিকে সাবস্ক্রাইব করনি আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা এখনই আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও আর অবশ্যই আমাদের পাশে থাকবে নতুন নতুন ভিডিওগুলো আপলোড করার সাথে সাথে যেন তোমরা সবাই দেখতে পাও তাহলে আজ এ পর্যন্ত আগামীতে দেখা হবে নতুন কোনো পর্ব নিয়ে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব তো ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ